வெல்கம் பேக் டு மலர் சிமிள் கிச்சன் இந்த வீடியோவில் சவ் சோ மோர் குழம்பு எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் இதுக்கு நம்ம அரைச்சி விட்டுறதுக்கு பருப்பும் அரிசியும் ஊற வச்சுக்கணும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பச்சை அரிசியும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கடலை பருப்பும் வாஷ் பண்ணிவிட்டு தண்ணியில் ஊற வச்சுருக்கேன் நல்ல தண்ணியில் இப்போ நம்ம ஒரு பேஸ்ட் ரெடி பண்ண போகிறோம் ஒரு மணி நேரம் கழித்து இந்த பருப்பு நல்லா ஊறினப்புறம் ஒரு மிக்சி ஜாரில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் அரை டீஸ்பூன் அளவு ஜீரகம் அதுக்கப்புறம் அரை இன்ச் அளவு இஞ்ச பீசஸாக கட் பண்ணியிருக்கேன் அது அதுக்கப்புறம் காரத்துக்கு தேவையான ரெண்டு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் காரம் கூட வேணால் நீங்கள் இன்னமும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ முதல்ல நம்ம ஊற வச்சுருந்த இந்த அரிசியும் பருப்பையும் சேர்த்துக்கலாம் இதெல்லாம் ஒரு நல்ல ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் இப்போ கடாய் சூடு பண்ணி நம்ம அதில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் எடுத்துக்கலாம் தேங்காய் எண்ணெய் எடுத்துக்கலாம் அப்படி இல்லாட்டி நீங்கள் எந்த குக்கிங் ஆயில் பயன்படுத்துவீங்களோ அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்தால் நல்லா வாசனையாக இருக்கும் இப்போ எண்ணெய் காஞ்சதும் இதில் கால் டீஸ்பூன் கடுகு கால் டீஸ்பூன் ஜீரகம் அது கூட அரை டீஸ்பூன் அளவு உளுந்து இதெல்லாம் சேர்த்து பொறிஞ்ச அப்புறம் ஒரு ரெண்டு மூணு கொத்து ஃப்ரெஷ்ஷான கருவேப்பில் சேர்த்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு பெருங்காயத்தூள் இது வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக தான் சேர்க்கணும் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு பெருங்காயம் தூள் சேர்க்கணும் மோர் குழம்புக்கு பெருங்காயம் இஞ்சி எல்லாம் தான் நல்லா வாசனை இதுக்கப்புறம் ஒரு சவ் சோ சேர்த்துக்கலாம் நான் இன்றைக்கி வந்து கால் கிலோ அளவு சவ் சவ் சோவை எடுத்திருக்கேன் அது கூட ரெண்டு வத்தல் மிளகாயை இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் இன்னும் காரம் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா இந்த தேங்காய் பேஸ்ட் அரைக்கிறோம்ல அதுலேயே வந்து ரெண்டு வத்தல் மிளகாய் கூட வச்சு அரைச்சி சேர்த்துக்கலாம் ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் வந்து இந்த சவ் சோ நல்லா வதங்கினப்புறம் அரை டீஸ்பூன் அளவு மஞ்சள் தூளும் இந்த சவ் சோ மூழ்கிற அளவுக்கு ஒரு டம்ளர் அளவு தண்ணியும் சேர்த்துட்டு மூடி போட்டு மீடியம் ஃப்ளேமில் அஞ்சு நிமிஷம் குக் பண்ணிக்கலாம் அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் நல்லா வெந்திருக்கும் இந்த காய் வந்து முக்காதிட்டம் இப்போ வந்து இதில் அரைச்சி வச்சுருக்க இந்த பேஸ்ட்டை சேர்த்துக்கலாம் நம்ம இந்த பேஸ்ட் அரைக்கும் போது கடலை பருப்பும் பச்சரிசியும் சேர்த்தோம் அது திக்னஸ் கொடுக்கணும் இல்லை இந்த மோர் குழம்புக்கு கடலை பருப்பு இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து தூரம் பருப்பு கூட ஊற வச்சுக்கலாம் அதுக்கு பதிலாக சப்ஸ்டியூட்டாக இப்போ இதை சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து நம்ம இதை டைல்யூட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா வந்து நம்ம இப்போ வைக்கும் போது வந்து தண்ணியாட்டம் இருக்க மாதிரி இருக்கும் கொதிச்ச அப்புறம் கொஞ்சம் திக்னஸ் கொடுத்துரும் அடுத்து இப்போ இந்த குழம்புக்கு தேவையான அளவு கல் உப்பு சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் திரும்பவும் நம்ம இதை மூடி போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இதமான தீயில் வந்து குக் பண்ணிக்கணும் நல்லா இந்த மாதிரி நொரைச்சி பொங்கி கொதிக்க ஆரம்பிக்கும் அந்த டைமில் வந்து ஒரு இரநூறு எம்எல் வந்து தயிர் எடுத்திருக்கேன் கட்டி தயிர் இந்த தயிர் வந்து ஓரளவுக்கு நல்லா புளிச்சிருக்கணும் அதை நல்லா விஸ்க் பண்ணிவிட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் நல்லா கொதிச்சிடுச்சுல குழம்பு அதனால் ஆஃப் பண்ண அப்புறம் இந்த மோரை சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் கலந்து விட்டுட்டு நம்ம இதை பரிமாறினா நமக்கு சூப்பரான சவ் சோ மோர் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு வெண்டைக்காய் வச்சு நீங்கள் செய்யலாம் வெண்டைக்காய் வந்து முன்னாடியே நல்லா வதக்கிட்டு அப்புறமா செய்யணும் வெண்டைக்காய் மோர் குழம்பு செய்கிறதா இருந்தால் இந்த சவ் சோ மோர் குழம்பு ரெசிபி நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம மாலா சமல் கிச்சன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க